Now that the boys and their atmosphere of intimidation are gone, we can finally breathe. Breathe, ladies. <gasps> now let's buckle down and do some math. Yes! How do numbers make you feel? What does a plus sign smell like? Is the number seven odd or just different? Are we going to do any actual math problems? Problems? That's how men see math, something to be attacked, to be figured out. But isn't it? I mean, confidence building can't replace real learning. Uh-oh, Lisa. Sounds like you're trying to derail our self-esteem engine. Привет всем. Видимо, из-за того, что я только что пересматривал фильм «21» с Кевином Спейси, YouTube подкинул любопытное видео. Живое и буквальное руководство о том, как превратить математическую проблему в проблему гендера. Ролик от журнала Vox, посвященный, в общем-то, математической проблеме, парадоксом антихола, называется «The Math Problem That Stumped Thousands of Mansplainers». Сейчас попробую перевести на русский язык слово «mansplaining». Образовано от слияния слова «man» – «мужчина» и «explaining» – «объяснение». То есть по-нашему будет нечто вроде мужьяснения. То есть название целиком – математическая проблема, которая поставила в тупик тысячи мужьяснятелей. Говорят, что неправильно судить о книге по ее обложке. Но у меня закралось подозрение, что я знаю, о чем будет этот ролик. И он будет снова о фемпорно. И ролик мои ожидания не обманул. Между прочим, 4,5 миллиона просмотров. Вы наверняка знаете, в чем состоит парадокс Монти Холла. Если вдруг нет, вставляю в угол ссылку на то, как эту проблему объясняет герой Кевина Спейси. Но я сейчас не о математике. Если сжать ролик про муж объяснения до нескольких предложений, то история вырисовывается следующая. Самой умной женщине на планете, а если мерить по IQ, то самому умному человеку из всех когда-либо живших, приходит по почте вопрос с постановкой проблемы Монти Холла. Если верить ролику, то вопрос звучит очень просто. Нужно менять свой выбор, когда дают такую возможность, или не нужно? Да нет. Самый умный человек на планете, Мэрилин Фосс Саван, отвечает «Да, нужно менять свой выбор, и таким образом вы повысите свои шансы вдвое». После этого тысячи разгневанных, заносчивых мужланов заваливают ее письмами, в которых утверждают, что она не права. После чего Мэрилин выпускает ряд полемических статей, где спорит с этими мужланами, доказывает свою точку зрения и бросает дальнейшие споры, ибо бесполезно что-либо доказывать. Среди мужланов, среди прочего, был целый ряд профессоров, докторов наук, в общем, специалистов и по математике, и по теории вероятности. А теперь эта проблема настолько проста и общеизвестна, что школьники берут и делают ее в качестве практического занятия. То есть об этом знают все, кому хоть чуть-чуть интересна тема. Итого, одна самая умная женщина в мире была права, несколько тысяч мужланов, включая профессоров, были неправы. Видео – замечательный пример недобросовестной журналистики. Кое-что выпячиваем, кое-что приглушаем, а суть проблемы вообще не упоминаем. Даем только готовый ответ, какие чувства и эмоции должны остаться в результате ознакомления с историей. В чем же сухие факты по парадоксу Монти Холла? Факт первый. Проблема была совсем не новая. Ее ранние вариации идут аж из 19 века. Математики разбирали похожие задачи. Я не могу утверждать железно, но и отрицать тоже нельзя. Мэрилин могла просто знать о том, что эта проблема уже решалась и что она была решена. И поэтому выдала готовый ответ, который просто был уже известен. Да, нужно менять выбор. Факт второй. Парадокс очень легко проверить экспериментальным численным путем. Два любых первоклассника могут это сделать, воспользовавшись, например, тремя игральными картами и листом бумаги с ручкой. Всего тысячи опытов хватит, чтобы посмотреть, каким числом приближаются вероятности выбора в разных сценариях. Но ведь численный ответ не есть решение. Это знает любой ученик школы. Учителю меньше всего интересен ответ в цифрах на какую-либо задачу. Учителю нужен ответ в общем виде, с рассуждениями и комментариями, которые показывают, как вы пришли к этой цифре. Потому что к одной и той же цифре можно прийти массой разных способов, и многие из них будут совершенно неверные. Это иногда очень раздражает учеников, когда они настаивают, ну я же правильно посчитал, у меня цифра совпадает с ответом. А учитель в свою очередь настаивает, что ты неправильно посчитал. 
И это можно проверить, например, посчитав размерность. А то, что цифра совпала, это просто совпадение, не более того. Итак, дав конкретный ответ-совет, как нужно поступить в такой ситуации, Мэрилин не ответила, почему это так. Как это математически доказать? Третий факт. Когда к Мэрилин посыпались письма, где излагались альтернативные алгоритмы рассуждения, то она сама признала, что ее решение и ее рассуждение верно только в одном конкретном узком случае формулировки задачи. И вариативность заключается в том, что мы не знаем, какой стратегии придерживается ведущей передачи в задаче. В итоге она сама признала этот факт, есть ее цитаты на эту тему, и этот факт упомянут даже в статье Википедии, посвященной вопросу. Почему журналистам из Vox лень было посмотреть хотя бы статью Википедии, а лучше бы, конечно, пролистать книжку, потому что эта проблема настолько заинтересовала людей, что ей посвящены книги с разбором различных вариантов сценария. Но и это на совести журналистов. Прикол в том, что если сделать другие допущения о стратегии поведения ведущего, то свои шансы можно уменьшить, а не увеличить, изменив выбор. Факт четвертый. Мне было интересно, какой вариант решения предложат сами журналисты, которые этот ролик создали. Как они изложат решение. Потому что был велик шанс, что они придут неверное решение. Или, по крайней мере, решение, которое неверно в общем случае. И просмотрев этот ролик дважды, я не нашел там решение вообще. То есть они, видимо, знали, что этот вопрос скользкий и просто не стали его упоминать совсем. Они приводят только численный ответ до этого конкретного частного случая. И ответ, соответственно, одна треть и две трети. То есть, просмотрев ролик, человек так и не узнает, как, собственно, решается эта проблема. Какие были аргументы в пользу версии Мэрилин, какие были аргументы против. Например, популярная версия гласит, что менять выбор выгодно, потому что первый выбор делается с вероятностью 1 треть из трех вариантов. А второй вариант выбора с вероятностью 1 вторая. То есть, типа, вероятность во втором выборе выше, чем в первом. И тот, кто так думает, ошибается. И это легко проверить. Предположим, что в тот момент, когда человек задумался, стоит ли ему поменять свой выбор, а выбор у него теперь всего из двух вариантов, в этот момент в зал входит другой человек, который не видел ничего, что было до этого. И этому новому, только что пришедшему человеку, говорят, сделайте выбор между этими двумя дверьми. Очевидно, что человек будет выбирать из двух вариантов, и для него они абсолютно равнозначны. Вероятность одна вторая. То есть ему все равно, какую дверь выбрать. Вероятность одинаковая. От его выбора ничего не изменится. Для него. Для первоначального же человека выбор стоит совершенно иначе, потому что он видел, что происходило до того. И раз в логике этих двух людей, первого и второго, есть разница, это означает, что мы имеем дело с темой, которая в теории вероятности называется условной вероятностью. Второй человек имеет дело с простой вероятностью, а первый с условной. И это условие зависит от стратегии поведения ведущего, которую мы в общем случае не знаем вообще. В общем, если бы я был сексистом, то должен был бы назвать этот ролик примером «вум journalism. Не сдается, даже сама Мэрилин его бы не одобрила. Как-то так. Всем пока, удачи и ясного мышления.